రైట్ ఆంజనేయులు సో ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ టేబుల్ గురించి నేర్చుకున్నాం అంటే ఇక్కడ లేఅవుట్ ట్యాబ్లో ఇంతవరకు అంటే రిపీట్ హెడ్డింగ్స్ వరకు నేర్చుకున్నాము ఓకే సో ఈ చివరిలో అయితే చూడండి ఫార్ములా అనే ఆప్షన్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం టేబుల్ టైప్ చేసి పెట్టాం నేమ్ వర్డ్ ఎక్సెల్ ఓకే టోటల్ అనేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ సో ఇంకొక రికార్డు టైప్ చేస్తున్నాం బాబు సిక్స్టీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అని ఇక తర్వాత సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దీనికి ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే టోటల్ చేయాలి టోటల్ ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు టేబుల్కి సంబంధించిన ఫార్ములా అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంది అంటే సమ్ యావరేజ్ కౌంట్ ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట వాటిని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సమ్ అని యాప్ ఇప్పుడు ఫార్ములా మీద క్లిక్ చేయగానే చూడండి బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఫార్ములా బాక్స్లో సమ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది ఇక్కడ ఈ పేస్ట్ ఫంక్షన్ లిస్ట్ బాక్స్లో వస్తే చూడండి యావరేజ్ కౌంట్ డిఫైన్ ఇలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఈ సమ్ ఫంక్షన్ గురించి మనం ఒకసారి చూడడం బట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ సమ్ ఫంక్షన్లో సింటాక్స్ రాసి ఉంది ఈక్వల్ టు ఎస్ఎం సమ్ బ్రాకెట్లో లెఫ్ట్ అని అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం టోటల్ ఇక్కడ కదా చేయాలనుకున్నాం ఈ కర్సర్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో వాటికి టోటల్ చేస్తుంది అన్నట్టు లెఫ్ట్ అన్న ఓకే అంటే చూ టోటల్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు తర్వాత ఇక్కడ కర్సర్ ఉంచాం ఫార్ములాలో ఇక్కడ సమ్ ఈక్వల్ టు అబవ్ అని ఉంది అంటే కర్సర్ పైన ఉన్న వాటిని టోటల్ చేస్తుంది మనకు కావాల్సింది కర్సర్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూస్కి టోటల్ చేయాలి కాబట్టి ఈ బ్రాకెట్లో మనం లెఫ్ట్ అని టైప్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే అని చూడండి సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఫార్ములా సో ఇప్పుడు మరి అగైన్ మనం ఏం చేయాలి డైరెక్ట్గా లెఫ్ట్ అని టైప్ చేయాలన్నమాట అలా మొత్తం దీని అంతటికి గ్రాండ్ టోటల్ రావాలన్నప్పుడు ఫార్ములాలో ఇక సమ్ అబవ్ అనే వాడతాం ఈ పైన ఉన్న వాటికి టోటల్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఇలా ఫార్ములా అనే ఆప్షన్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇది ఒకటి ఇంక తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి ఇప్పుడు నేను మాన్యువల్గా టైప్ చేస్తున్నాను సీరియల్ నెంబర్ కమ నేమ్ కమ అడ్రస్ కమ ఫోన్ నెంబర్ సీరియల్ నెంబర్ వన్ రాము ఆర్డిజి సమ్ ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ చింటూ ఇక్కడ 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 చింటూ అని టైప్ చేస్తున్నాం చింటూ ఆర్డిజి సమ్ ఫోన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ ఫోన్ నెంబర్ తర్వాత థర్డ్ రికార్డ్ టైప్ చేస్తున్నాం మిన్ని ఏటీపీ సంపూర్ణం ఇలా టైప్ చేస్తాం సో ఇది మాన్యువల్గా మనం టైప్ చేసాం కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇది మాన్యువల్గా టైప్ చేసిన దాన్ని మనం ఏంటంటే టెక్స్ట్ ఫామ్లో ఉన్నదాన్ని టేబుల్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి ఎలాగ ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ టెక్స్ట్ అంతటిని చూడండి దీన్ని టేబుల్లో కన్వర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లో ఇక్కడ మీకు టేబుల్ చూడండి గ్రూప్స్లోకి వెళ్తే కింద కన్వర్ట్ టెక్స్ట్ టు టేబుల్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది కన్వర్ట్ టెక్స్ట్ టు టేబుల్ ఈ ఆప్షన్ మీరు రీచ్ చేస్తే ఇక్కడ టోటల్గా మనం చూడండి సీరియల్ నెంబర్ నేమ్ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి రోజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెపరేట్ టెక్స్ట్ అట్టని ఉంది అంటే ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ నేమ్ పక్కన మనం ఏమి ఇచ్చామో డెలిమీటర్ కామా ఇచ్చాం నేమ్ సీరియల్ నెంబర్ కామ నేమ్ కామ అడ్రస్ కామ ఫోన్ నెంబర్ సో కామాస్ అని తీసుకొని ఓకే అన్నట్లయితే మనకు చూడు ఆటోమేటిక్గా టేబుల్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట టెక్స్ట్ అంటే టెక్స్ట్ ఫామ్లో ఉన్నదాన్ని టేబుల్లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సరే ఇప్పుడు ఈ టెక్ టేబుల్ ఫామ్లో ఉన్నదాన్ని మరీ మనం టెక్స్ట్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ లేఅవుట్ ట్యాబ్లో ఇక్కడ మీకు డేటా గ్రూప్స్లో కన్వర్ట్ టు టెక్స్ట్ అని చూడండి ఈ కన్వర్ట్ టు టెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ ఎప్పుడైతే మనం ప్రెస్ చేస్తామో ఇక్కడ సపరేట్ టెక్స్ట్ విత్ దేని వైజ్ మీరు సపరేట్ చేయాలనుకున్నారు పేరాగ్రాఫ్ మార్క్స్ వైజ్ అన్నారనుకోండి సో ఇలా వన్ బై వన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అలా కాకుండా లేవ్ ట్యాబ్లో కన్వర్ట్ టెక్స్ ట్యాబ్స్ వైజ్ అనుకుంటే ఇలా ట్యాబ్స్ వైజ్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత లేవ్ ట్యాబ్లో కన్వర్ట్ టెక్స్ కామాస్ వైజ్ కావాలనుకుంటే కామాస్ వైజ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే తర్వాత కన్వర్ట్ టు టెక్స్ట్ అదర్స్లో అనుకోండి అదర్స్లో ఏదైనా మనం డెలిమీటర్ ఇచ్చాం డెలిమీటర్ ఏదో స్టార్ ఏదో ఒకటి ఓకే అన్నట్లయితే చూడండి ఇలా డెలిమీటర్స్ వచ్చేస్తుంది అలా టెక్స్ట్ ఫామ్లో ఉన్నదాన్ని టేబుల్ ఫామ్లోకి టేబుల్ ఫామ్లో ఉన్నదాన్ని టెక్స్ట్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇది మరి సేమ్ ఇన్సర్ట్ టేబుల్ కన్వర్ట్ టు కన్వర్ట్ టెక్స్ట్ టు టేబుల్ ఓకే అని ప్రెస్ చేయడ
ఈ సెలెక్టెడ్ టేబుల్కి ఇక్కడ డిజైన్ ట్యాబ్లోకి వెళ్తే చూడండి డిజైన్ ట్యాబ్లో ఏం లేదు ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు స్టైల్స్ ఉన్నాయి టేబుల్ స్టైల్స్ మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ కావాలి మౌస్ పాయింట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన మోర్ స్టైల్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి మీకు నచ్చిన డిజైన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగనే ఇప్పుడు ఇక్కడ బార్డర్ స్టైల్స్ మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ బార్డర్ స్టైల్ కావాలని కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆ బార్డర్ కిలా ఓకే సో తర్వాత సో మనకు ఇక్కడ ఈ బార్డర్ అండ్ షేడింగ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్తే మీరు డైరెక్ట్గా బార్డర్ స్టైల్ కూడా పెట్టుకునే దానికి అవకాశం ఉంది దానికి కలర్ కూడా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలాగ వచ్చేస్తుంది మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ కావాలనుకుంటే ఆ డిజైన్ ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఆ డిజైన్కి షేడింగ్ కలర్ కూడా మీరు ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న బార్డర్ స్టైల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ మీరు దీనితో డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట దీని మీద మీకు ఏ స్టైల్ కావాలనుకుంటే స్టైల్ ఇక్కడ పెన్ కలర్ కావాలనుకుంటే పెన్ కలర్ తీసుకొని ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలా స్టైల్స్ అనేవి పెట్టుకోవడానికి మాత్రమే ఇది యూజ్ అవుతుంది సరే ఇంతకుముందు మనకు నార్మల్గా టేబుల్ ఉండేది కదా అది రావాలంటే సేమ్ మరి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ టేబుల్ గ్రిడ్ అని చూసి టేబుల్ గ్రిడ్ అంటే నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది మరి ఈ చివరిలో ఉన్న టేబుల్స్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు ఇదే స్టైల్ నేను తీసుకున్నా తీసుకుంటే ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి హెడర్ రో హెడర్ రో అంటే ఇక్కడ ఈ హెడర్ రో డిస్ప్లే కాకూడదు అనుకుంటే టిక్ మార్క్ తీసేయండి హెడర్ రో ఇక్కడ కూడా వెళ్తాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ కాలం ఇది వద్దు అనుకుంటే ఈ టిక్ మార్క్ తీసేయండి ఫస్ట్ కాలం కూడా వెళ్ళిపోతుంది బ్యాండెడ్ రోస్ ఈ రోస్ కూడా బ్యాండెడ్ రోస్ టిక్ మార్క్ తీసేయాలనుకోండి బ్యాండెడ్ రోస్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది అలా స్టైల్స్ పెట్టుకోవచ్చు మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నీ టిక్ ఇచ్చేసామనుకోండి అన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట అలా మనం ఇక్కడ ఉన్న డిజైన్ ఆప్షన్లో మీకు ఎలా కావాలనుకుంటారా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ డిజైన్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేది ఇంకా వేరే మనకైతే ఏమీ లేవు వీటిని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే సరిపోతుంది ఓకే సరే ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లో మనం టేబుల్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి అనేది నేర్చుకున్నాం ఇక డ్రా టేబుల్ డ్రా టేబుల్ అంటే ఇది మాన్యువల్గా అన్ ఈక్వల్ రో హైట్ అన్ ఈక్వల్ కాలం వృత్తితో మీకు కావాల్సిన ప్లేస్లో టేబుల్ని డ్రా చేసుకోవచ్చు డ్రా టేబుల్ తీసుకొని సో మనం ఇక్కడ డ్రా టేబుల్ ఇక్కడ ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎందుకు ఇలా కలర్లో వచ్చిందంటే ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ లైన్ స్టైల్ ఇవన్నీతో వాడాం కాబట్టి అలా కలర్లో వచ్చేసింది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఈ డ్రా టేబుల్లో మనం ఏదైనా ఒక చిన్న రిసెప్ట్ లాగా ఓచర్ లాగా ఏదైనా తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే తయారు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే ఇక్కడ మన పేరు ఏదైనా కంటెంట్ అనేది టైప్ చేసుకోవచ్చు టెక్నాలజీస్ ఫాంట్ సైజ్ పెంచుకున్నాం కంట్రోల్ సెట్ గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఇక్కడ ఫాంట్ సైజ్ ఇక్కడ పెంచుకోవచ్చు కదా మనం అలైన్మెంట్ సెంటర్ కూడా వాడాం బోల్డ్ ఫాంట్ టైప్ మార్చుకోవచ్చు మీకు ఏది కావాలంటే తర్వాత సేమ్ స్టైల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏదో సమ్ టైప్ చేస్తున్నాం రిసెప్ట్ సమ్ టైప్ చేస్తున్నాం దేనికి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం బోల్డ్ తీసేస్తున్నాం ఫాంట్ టైప్ తగ్గించాం దాన్ని అండర్లైన్ కూడా పెట్టేస్తున్నాం ఇక్కడ ఓకే చూడండి ఇక్కడ సో మనం ఇప్పుడు ఈ రిసిప్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఆ రిసిప్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ చూడండి చూడండి ఇక్కడ రిసిప్ట్ అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నాం సో ఇది ఏమో మనం ఎంటర్ చేయగానే రిసిప్ట్ లాగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీ అడ్రస్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే అలా ఓన్గా టేబుల్ని డ్రా చేయొచ్చు అనమాట ఈ డ్రా చేసిన టేబుల్కి ఇక్కడ డిజైన్ ట్యాబ్లో అదే లైన్ స్టైల్ మీకు ఏ స్టైల్ కావాలా లైన్కి ఏదైనా కలర్ పెట్టుకోవాలనుకున్నారా చూడండి ఇక్కడ ఉన్న లైన్ కలర్ పెట్టుకొని మరి మీరు పెన్సిల్తో ఇక్కడ డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట లైన్ మీద అంటే మాన్యువల్గా ఒక టేబుల్ని అన్ ఈక్వల్ రో హైట్ అన్ ఈక్వల్ కాలం వృత్తితో మాన్యువల్గా మీరు డ్రా చేసుకోవడానికి ఈ డ్రా టేబుల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు మరి మనకి ఇక్కడ ఏమైనా టోటల్ కావాలనుకుంటే మీరు టోటల్ అనేది ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు అనమాట టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అనేది ఇలా డ్రా టేబుల్ అనేది యూజ్ చేసాను ఇక దీన్ని ఏమైనా మనం ఎరైజ్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ ఎరైజర్ ఉంది ఎరైజ్ చేస్తే కూర్చోండి ఇక్కడ ఎరైజర్ ఎరైజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే లేదు ఈ పర్టికులర్ ఇది కూడా ఎరైజ్ చేయాలనుకోండి ఎరైజ్ చేసుకోవచ్చు అలా ఇండివిజువల్గా ఎంటైర్ టేబుల్ టేబుల్ ఎరేజ్
ఇన్సర్ట్లో టేబుల్లో ఇక్కడ డ్రా టేబుల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక కన్వర్ట్ టెక్స్ట్ టు టేబుల్ అనేది తెలుసుకున్నాం ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్ షీట్ అంటే ఇదే వర్క్ షీట్లో మనం ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్ షీట్ని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే స్ప్రెడ్ షీట్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎక్సెల్ వర్క్ షీట్ని మనం మీరు ఏదైనా టోటల్ యావరేజ్ అన్నీ చేయాలనుకోండి ఇక్కడే మనం ఇక్కడ ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్ షీట్ తీసుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించిన ఎక్సెల్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి మనకి అంటే ఇప్పుడు సీరియల్ నెంబర్ నేమ్ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ టోటల్ ఇక్కడ మనం మాన్యువల్గా ఇక్కడ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాం ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ నేమ్ ఏదో ఒకటి రాము సిక్స్టీ సిక్స్ ఎయిట్ సెవెన్ ఇది టోటల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ టోటల్ ఎలా చేస్తామంటే సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఆర్డర్ సంబంధం చేసేస్తాం ఓకే సైడ్ క్లిక్ చేయగానే చూడండి నార్మల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది గ్రిడ్స్ దీన్ని మరీ ఎడిట్ చేయాలంటే డబల్ క్లిక్ చేయాలి డబల్ క్లిక్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా చూడండి ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్న విడ్త్ హైట్ అదేవిధంగా ఈ టేబుల్కి మీకు ఇక్కడ బార్డర్ స్టైల్ పెట్టుకోవచ్చు సైడ్ క్లిక్ చేయండి ఇలాగ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో దీన్ని ఇప్పుడు ఎరేజ్ చేయాలి డిలీట్ చే చేయాలనుకోండి సెలెక్ట్ చేసి కీబోర్డ్లో డిలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే డిలీట్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఆ విధంగా మీరు డైరెక్ట్గా ఈ ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్లో ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్ షీట్ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్లో టేబుల్లో క్విక్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రీ డిజైన్గా ఉంటాయి మనం తొందరగా ఇన్సర్ట్ చేసుకోలేము అనుకున్న వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎంత తొందరగా అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ కావాలనేది ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఆ టేబుల్ మీరు తీసుకొని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది విత్ సబ్ టైటిల్స్ ఉంది ఏదో ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఐటమ్ ఇది ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేయగానే టేబుల్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఐటమ్ నీడెడ్ ఏమేమి కావాలి మీకు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కీబోర్డ్స్ కావాలి అవన్నీ కావాలి ఒక సెవెన్ కావాలి మౌసెస్ కావాలి అవన్నీ కావాలి మనకు ఒక ఎయిట్ ఒక తర్వాత మానిటర్స్ మానిటర్స్ వచ్చేసి ఒక ఎయిట్ కావాలి దెన్ సిపియూస్ కావాలి సిపియూస్ ఒక ఎయిట్ నెక్స్ట్ పెన్ డ్రైవ్స్ పెన్ డ్రైవ్స్ వచ్చేసి ఒక టెన్ కావాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిరీస్ ఒక సెవెంటీ కావాలి డివిడీస్ వచ్చేసి ఒక ఒక సెవెంటీ కావాలి ఇక తర్వాత స్టేషనరీ ఒక టూ బాండిల్స్ అన్నట్టు ఓకే ఇట్లా మీరు మాన్యువల్గా టేబుల్ని సో డైరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇన్సర్ట్లో టేబుల్స్లో క్విక్ టేబుల్స్ ద్వారా ఓకేనండి సో ఇవి మీకు అర్థమైనట్టయితే ఇప్పుడు చూడండి టేబుల్స్ అనే టాపిక్ పూర్తిగా ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోయింది ప్రతి ఒక్కరు టేబుల్ ఎక్సర్సైజెస్తో మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకొకటి మీకు ఈ వీడియోస్ని మీకు ఎవరికైనా సో మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరికైనా కావాలనుకున్నప్పుడు నా ఫోన్ నంబర్ ఇది సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ త్రీ టూ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్కి మీరు కాల్ చేసినట్లయితే నేను ఈ వీడియోస్ని మీకు పంపగలుగుతానండి ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్